தமிழ் முஸ்லீம் தலைவர்கள் பொறுத்தளவிற்கு உண்மையான ஒரு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நஞ்சனக்கம் ஏற்பட வேண்டுமானால் தமிழ் தரப்பு தமிழ் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட போது முஸ்லீம் தலைவர்கள் எந்த அளவு பேசினார்கள் குரல் கொடுத்தார்கள் தமிழர்களுக்காக இறங்கி போராடினார்கள் என்பதை ஒரு கேள்வியா நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்றால் பூச்சியா எந்த இந்த இந்த முப்பது வருஷம் மூன்று தசாப்தம் தாண்டிய காலகட்டத்திலும் தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்ட போதெல்லாம் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் வாய்ப்பிறக்காத பொருளாக்கள் முஸ்லீம் தலைமையில் இருந்திருந்தது ஆனால் இந்திய சூழலிலே மீண்டும் தமிழர்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மீண்டும் இந்த பயங்கரவாத இஸ்லாமிய பயங்கரவாத தமிழர்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழலில் நல்லிணக்கம் என்பது வறுமனை ஒரு பேச்சளவிலே இடம்பெறப்போ விடயம் அல்ல ஆகவே முஸ்லீம் தலைவர்கள் தமிழர்கள் எதிர்நோக்குன்ற பல்வேறு பட்ட பிரச்சனைகள் பாதிப்புகள் இருக்கின்றன இன்று தமிழர்கள் எதிர்நோக்க நிலவள ரீதியான பிரச்சனை இருக்கு இந்த விஷயத்திலே முஸ்லீம் தலைவர்கள் தமிழர்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வகையிலே முதல் தங்களுடைய நல்லிணக்கத்தையும் வெளிக்காட்டவும் அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு வரும் பொழுது தங்களை எல்லோரும் தாங்க வேண்டும் தங்களுக்கு சார்பாக எல்லோரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஒழிய இன்னொரு சமூகம் பாதிக்கப்படும் பொழுது உதாரணமாக இந்த கல்முனை வடக்கு பிரேசனம் உட்பட பல விஷயங்கள் நான் சுட்டி காட்ட முடியும் இந்த விடயங்களில் எல்லாம் தாங்கள் தமிழர்களுடைய விடயத்தில் விட்டுக் கொடுப்போடு செயற்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தில் அவர்கள் சிந்திப்பதாக இல்லை பிரதேசமாக அரசியல்வாதிகள் கிழக்கு மாநாட்டை முஸ்லீம்களுடைய தாயகமாக கிழக்கு மாநாட முஸ்லீம்களுடைய மாகாணமாகவும் அதனுடைய தலைநகர் வந்து கல்முனை என்றும் சொல்லுகிறார்கள் இவ்வாறு பகிரங்கமாக சொல்லுகின்ற இந்த முஸ்லீம் தலைவர்கள் தாங்கள் தங்களுடைய சமூகம் சார்ந்து இனம் சார்ந்து பேசுகிற விடயங்கள் அனைத்தையும் யாரும் எதுவும் பேசக்கூடாது ஆனால் மற்றவர்கள் தங்களுடைய சமூகம் சார்ந்த உரிமை சார்ந்த விஷயங்களை பேசும் பொழுது அதை அவர்கள் இனவாதமாகவும் பார்க்கின்ற பார்வை இருக்கிறது ஆகவே முதலாவது முஸ்லீம் தலைவர்களுக்கு இடையில் ஒரு மற்ற சமூகங்களை குறிப்பாக தமிழ் சமூகத்தை நேசிக்கின்ற அல்லது விட்டுக் கொடுக்கின்ற விட்டுக் கொடுக்க தேவையில்லை நியாயமானதை கொடுக்கின்ற நிலைமைக்கு அவர்கள் வர வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த சரியான நல்லிணக்கத்தை தமிழ் தலைவர்கள் இடையே முஸ்லீம் தலைவரையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும்